ഇന്ന് നമ്മൾ ഓവർസിയർ എക്സാമുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊരു എക്സാം ആയാലും പി എസ് സി ആയാലും ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയാലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേൺ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ പലപ്പോഴായി ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള പലപ്പോഴായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാം വിച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് എക്കണോമിക്കൽ വെൻ ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ ലോഡ് ഫ്രം കോളം ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു എ സോയിൽ ഓഫ് ലോ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സോ ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ കീ വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ടു സോ ദ വിച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് എക്കണോമിക്കൽ സോ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹാസ് ടു ബി എക്കണോമിക്കൽ വെൻ ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ ലോഡ് ഇത് ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കണം ഫ്രം കോളം റെക്യൂട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ സോയിൽ ഓഫ് ലോ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷനും വരുന്ന ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എൻറ്റയർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അത് ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ ലോഡ് ലോ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് റാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് എക്കണോമിക്കൽ ആണോ അത്ര എക്കണോമിക്കൽ അല്ല വെൻ ഇറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ദ കമ്പൈൻഡ് ഫുഡിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്കണോമിക്കൽ ബട്ട് ഇൻ എ കോമൺ സെൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്കണോമിക്കൽ സോ റാ ഫൗണ്ടേഷൻ ആവാം ആവാതെ ഇരിക്കാം സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റാ ഫൗണ്ടേഷൻ നോക്കാം ഇനി പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്കണോമിക്കൽ ആണോ ഒട്ടും തന്നെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് താങ്ങുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ശരിയാണ് ലോ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണോ അല്ല എപ്പോഴും പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഒരു കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലേക്കാണ് എപ്പോഴും പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ലോഡ് കടത്തിവിടുന്നത് സോ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുഡിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുഡിംഗ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കും ആവാം ആണ് ഹെവി സ്ട്രക്ചർ ലോഡാണോ അത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ലോഡ് വരുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ നോക്കുന്നത് സോ ഇതും വരില്ല ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ സോ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക്കലാണ് ഹെവി സ്ട്രക്ചർ ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്റ്റീൽ ഐ ബീംസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ഡെപ്തിലേക്ക് ഇത് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ സോ ഇവിടുത്തെ ഒരു കീ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് റാ ഫൗണ്ടേഷൻ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ റാഫ്റ്റ് എന്താണ് ഗ്രില്ലേജ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ നോക്കുക സോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പി എസ് സി ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ
സോ കേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കേസ്മെന്റ് വിൻഡോ എന്താണെന്ന് നോക്കുക കേസ്മെന്റ് വിൻഡോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ അത് ലൈറ്റും എയറും ഒക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ ആണ് എല്ലാ വിൻഡോയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു റൂമിന്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണോ അല്ല അതൊരു റൂമിന്റെ വാളിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻഡോ ആണ് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല സോ കേസ്മെൻ വിൻഡോ അല്ല ഡോർമർ വിൻഡോ ആണോ ഡോർമർ വിൻഡോ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡോ ആണ് ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതും ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരിക്കലും ഒരു റൂമിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഡോർമർ വിൻഡോ റൂ റൂഫിന്റെ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡോ അത് റൂഫിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റും എയറും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സോ ഇതും അത് വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലാൻഡേൺ വിൻഡോ ആണ് ലാൻഡേൺ വിൻഡോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റൂഫിൽ തന്നെയാണ് അതും റൂമിലേക്കല്ല റൂഫിലാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലാൻഡേൺ വിൻഡോ അല്ല സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ബേ വിൻഡോ ആണ് ബേ വിൻഡോ നമ്മൾ അറിയാം ബേ വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് റൂമിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട്സ് ഔട്ട്സൈഡ് റൂം സോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ് ഇതിൽ ഏക ഒരു വിൻഡോ മാത്രമാണ് ഒരു റൂമിൻ്റെ വാളിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളത് അത് ബേ വിൻഡോ ആണ് സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ബേ ഓപ്ഷൻ എ ബേ വിൻഡോ ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിൽ ഓരോ വിൻഡോയും അതെവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനായ ബ്രിക്ക് മേസൺറി എന്നുള്ളതെന്നാണ് എപ്പോഴും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിക്ക് മേസൺറിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും സോ ബ്രിക്ക് മേസൺറിയിലെ ബോണ്ട് ഇൻ ബ്രിക്ക് മേസൺറി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇൻ ടു എ ബ്രിക്ക് മേസൺറി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് സോ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിക്കിലെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഹെഡേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലോങ്ങർ ഫേസും ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഷോർട്ടർ ഫേസും ആണ് അതിന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ആൻസർ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് വെരി ഫേമസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സിൽ ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറുകളും വരുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണെന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സിൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ മറു കോഴ്സിൽ ഹെഡർ അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹെഡർ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ ഫുൾ ഹെഡേഴ്സ് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും സോ അതാവില്ല ആൻസർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ചിങ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള ബോണ്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡർ ആൻഡ് കോഴ്സർ സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ഇനി വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടും ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൺസ് ആണ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും വരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സിൽ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നു ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൽ വരുന്നത് മറിച്ച് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിൽ എന്ത് വരുന്നു ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്ത കോഴ്സിലും ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വരുന്നു അതാണ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം അത് പരസ്പരം മാറി പോവാൻ മാറി പോകുന്നുണ്ട് പല സ്റ്
രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് കാലത്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബ്രിഗ്മേസിൽ നിന്ന് വരും ബോണ്ടിൽ നിന്നും എപ്പോഴും വരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രിഗ് മേസറിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ആർച്ചസ് എന്നുള്ള പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ബിഗ്മേസൻറി പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ആർച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർച്ചസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടേംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു ആർച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഓഫ് ആൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിച്ച് റിസീവ്സ് ദ ആർച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഓരോ ടേമും അതിന് ഡെഫിനേഷനും ഉണ്ട് സോ എല്ലാ ടേമും പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ബിക്കോസ് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രാഡോസ് എക്സ്ട്രാഡോസ് ഹൗഞ്ച് സ്ക്യൂബാക്ക് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനും ആർച്ചസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേമാണ് സോ അത് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ടേമും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സോ ഇൻട്രാഡോസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാഡോസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇമ്പോർട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ കെർവും ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ കെർവുമാണ് ഒന്ന് ഇന്നർ കെർവും വേറൊന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേർ കെർവുമാണ് സോ ഇൻട്രാഡോസും എക്സ്ട്രാഡോസും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഹൗഞ്ചും സ്ക്യൂബാക്കുമാണ് സോ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് സ്ക്യൂബാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സ്ക്യൂബാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂബാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓർ സ്പ്ലേഡ് സർഫസ് ഓൺ ദ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ആർച്ച് റസ്റ്റ് ആർച്ച് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പക്ഷെ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഓൺ ഓഫ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിച്ച് റിസീവ്സ് ദ ആർച്ച് റസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ആവില്ല എപ്പോഴും പി സി ചോദിക്കുക സോ അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സിംപ്ലി ബൈഹാർട്ട് ആക്കി പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ അവിടെ റെസ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു ഇവിടെ റെസീവ് എന്ന് ചോദിച്ച് കാര്യമില്ല രണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് സെയിം തന്നെയാണ് സോ സിംപ്ലി ബൈഹാർട്ട് ആക്കി വയ്ക്കാതെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് മീനിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേംസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോകും സോ ഇൻട്രാഡോസ് എക്സ്ട്രാഡോസ് ഹോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആർച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രൗൺ ആൻഡ് ദ സ്ക്യൂബാക്ക് ആണ് ആ സ്ക്യൂബാക്കിനും ക്രൗണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് മൂന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ സ്ക്യൂബാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ സ്ക്യൂബാക്ക് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാം അത് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പററിലി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ടെമ്പററി കൺസ്ട്രക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പലതരം ഉണ്ട് സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ട്ലി വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാലും ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് സോ ഓരോ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സോ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് നോക്കാം അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് Uh, provide to uh, which provides external stability for a foundation nammal oru foundation endengilum work nadakkiyanengil adinde aam oru building ne support cheyan vendi foundation pagaram allengi foundation koora kodukkuna onnana underpinning ennu parayunnathu underpinning thaale ennu pin cheyunu ennolla oru meaning aanu ad
പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഒരു റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല സ്കഫോൾഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ സമയത്ത് വർക്കേഴ്സിന് കയറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു റൈസിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ ഷോറിംഗ് ഷോറിംഗ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഷോറിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ തന്നെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഒരു കീവേഡ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ ഷോറിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിങ്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഫൗണ്ടേഷന് പകരം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലോഡ് താങ്ങുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡാണ് അണ്ടർ പിന്നിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സോ അങ്ങനെ അത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഷോറിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഷോ അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ എവിടെ കാണുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണെപ്പോഴും പോകേണ്ടത് ഷോറിങ്ങിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോറിംഗ് കൊണ്ട് അത് നോക്കിയിരിക്കണം ഷോറിംഗ് എന്താണ് അൺസേഫ് സ്ട്രക്ചർ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ച സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു കീവേഡ്സ് വെച്ച് വേണം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിക്കാൻ ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഓപ്ഷനുമായിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേഷനും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ആൻസർ അല്ല എന്നറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ടേസ് ഒരു ഒരു ട്രേസർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇതാണ് കുറച്ചൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം So uh, that's it with today. Uh, thank you